Dobrodošli na kanal sa 5500 klipova o biljkama. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Ovo nikada nemojte raditi sa grmovima jorgovana u jesen. Kada je u pitanju jesenja nega jorgovana, ono što radite u jesenji mesecima pre nego što dođe zima, Može da napravi ogromnu razliku u tome koliko će vaši grmovi jorgovana cvetati sledeće godine i da li će uopšte cvetati. Jorgovani su jedan od najčešćih grmova u kućnom pejzažu. Ne samo da se dobro ponašaju u širokom spektru zemljišnih i klimatskih uslova, već proizvode i neke od najveličanstvenijih cvetova u proleće i rano leto. Uz njihovu privlačnost jorgovan je takođe jedan od najlakših grmova za održavanje. Sve dok ih posadite na područja koja dobijaju priličnu količinu dnevne sunčeve svetlosti i na zemljištu koje je ili neutralno ili blago kiselo, cveta će vam uvek. Međutim, pod jednim uslovom, da ih pravilno negujete u jesen, to jest da nikada ne radite ovo sa grmovima jorgovana. Prvi uslov za redovno cvetanje jorgovana je da ga ne orezujete u jesen. Jedna stvar koju nikada ne smete da uradite na grmovima jorgovana u jesen je da ih orezujete. U stvari ne samo da želite da izbegnete jesenje urezivanje, već i kasno zimsko i rano prolećno urezivanje. To je najbrži način da sprečite da vaš jorgovane cveta. Jorgovani kao i mnoge vrste hortenzija i drugih cvetnih grmova cvetaju na starom drvetu. Staro drvo je drvo koje je izraslo iz žbuna prethodnog proleća, leta i jeseni. Jednom kada grm jorgovana završi sa cvetanjem rano u sezoni, onda koncentriše svu svoju energiju na uzgoj novih grana i stabljika. Te grane onda miruju tokom zimskih meseci i proizvode cvetove sledećeg proleća. Ako rezujete jorgovan u jesen, vi uklanjate mnogo ili celo staro drvo sledeće godine. Isto tako, ako ga rezujete u kasnu zimu ili rano proleće, još uvek uklanjate buduće staro drvo biljke. A bez tog starog drveta biljka neće moći da proizvede cvetove te godine. Jedini period kada možete orezati grm jorgovana je odmah nakon što završi svoj ciklus cvetanja. Orezivanje u ovom trenutku omogućava grmu dovoljno vremena za novi rast. Rast koji ako se ostavi na mestu proizvodi prelepe cvetove sledeće godine. Jedna stvar koju možete i treba da uradite ako već niste uradili jeste da iz grma jorgovana uklonite mrtve stare cvetove. Uklanjanje starih cvetova nije isto što i orezivanje jer uklanjanjem cvetova uklanjate samo staro cveće odmah ispod cveta. Ako ih uklonite na vreme, vi sprečavate i orgovan da troši energiju na stare cvetove dok propadaju. Zato je ovo najbolje uraditi odmah nakon što završe sa cvetanjem. Druga najveća stvar koju ne treba da radite tokom jeseni je da džubrite i orgovan. Jesen je džubrenje i orgovana je najveći krivac kada je u pitanju loše zdravlje biljke ili neuspešno cvetanje i orgovana. Džubrenje i orgovana u jesen dovodi u opasnost biljku od oštećenja tokom zime. Kada biljci obezbedite prihranu, ona podstiče rast. U proleće i leto to može biti od pomoći biljci. Ali kasno u jesen to može značiti katastrofu, posebno za jorgovan i druge cvetajuće grmove. U jesen se jorgovan priprema za mirovanje, pored formiranja pupoljaka sledeće godine oni takođe skladište energiju u svoje korene i za cvetanje sledeće godine. 
ali iznenadna doza đubriva može sve to da poremeti. To zapravo zavara biljku, navodeći je da koristi tu dodatnu energiju za podsticanje rasta. Umesto da usporava i štedi energiju, biljka sagoreva više da bi proizvela nove stabljike i lišće. Nažalost, te nove stabljike i lišće nemaju vremena da sazre i očvrsnu pre nego što dođe zima. Zbog toga su veoma podložni zimskim oštećenjima. Još gore, jer je biljka sagorela energiju umesto da je štedi i ona može biti izložena većem riziku od oštećenja tokom zime. Iz ovih razloga jorgovan treba đubriti samo u rano proleće. Međutim, pored toga što se jorgovan đubri u rano proleće, veoma je bitno i kako ga đubrite i kojom količinom i vrstom đubriva. Jorgovan dobro ne cveta kada ima previše azota u zemljištu, u stvari kada je nivo azota previsok, grm uopšte neće cvetati. Iz tog razloga koristite uravnoteženo đubrivo sa jednakim količinama azota, fosfora i kalijuma. A što se tiče glavne nege u jesen za jorgovane, potrebno je da imaju dovoljno vode i da ih zaštitite malčem pre dolaska zime i mrazeva.